ভাই ভাই আচ্ছা বাহার আর রহিম মানে আমার সম্পর্কে মামা হয় ওনার বাড়িটা কোথায় আমি তো মানে চিন্তাছি না অনেক বছর পরে তো আসলাম মামার বাড়িতে রাস্তাঘাট পুরো চেঞ্জ এখানে তো আসছিল মাটির ছোট একটা রোড তাদের বাড়িটা কোন জায়গায় বলতে পারবেন ও আপনি বাহার মামার বাড়িতে যাবেন আপনার মামা হয় নাকি আপনার বাবার নাম কি আবুল হোসেন ও আচ্ছা 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 তাহলে তো তুমি সম্পর্কে আমার ভাই হও কি নাম তোমার মমিন সরকার মমিন সরকার আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাহলে মামার বাড়িটা কোন জায়গায় বলো তো একটু আচ্ছা ওই ডানে যাবেন ডানে যায় বামে যাবেন ওখানেই বাড়ি আচ্ছা 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 ঠিক আছে ধন্যবাদ তুমি বাড়িতে আসো আমি তো আবার ওই দুবাই থেকে আসলাম দশ বছর পরে বুঝছো আচ্ছা আচ্ছা আপনি সেই বাবু ভাই না হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু আপনার দেখি অনেক স্বর্ণ গহনা দেখছি এগুলো কি গোল্ড নাকি ইমিটেশন কি বলছো তুমি ইমিটেশন অল আর গোল্ড বাইশ ক্যারেট বাইশ ক্যারেট আই এম গোল্ডেন বয় গোল্ডেন বাবু আইসো বাসায় ঠিক আছে ওকে সালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম আমার চিন্তা চাস না আমি কে না আপনার চিন্তা পারতেছি না তুই চিনছ না বাবু বাবু কোন বাবু ছোটবেলায় যে তোর এই পুকুরের মধ্যে চুবাইছিলাম মনে আছে আমি সেই বাবু তোর বন্ধু বাবু এখন তো লুঙ্গি পড়তেই পারি না বেটা জারস আমি এখন হাফ প্যান্ট পড়ি থাকবা কতদিন যাইবা কবে আর করছি তিন মাস ছুটি নিয়ে আসছি বুঝছি কি পরিবর্তন বন্ধু আমিও মাসে মাসে শুভাইছি শুভাইছি ওইটা আপনার সামনে কইলো যে আপনার শুভাইছি হ্যাঁ হয়েছে আমারও শুভাইছি রাজপুত্রের মতো হয়ে গেছে ঠিকই কইছো ভাই জান আচ্ছা মামা ওরা কই যে কলি আর মধু আমার সাথে কত ফোনে কথা বলতো আর কই না আর কি করে জানো 
ওই বাড়ির আম ওই বাড়ির পেয়ারা আম এগুলো চুরি করে করে খুব সঞ্চল ভাগিনা তোমার গলা হাতে এত গহনা পাতি এগুলো কি স্বর্ণের না ইমিটেশন আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় কি জানিস আমি ছেলে হলে খুব ভালো হইতো একেবারে ঠিক কথা বলছিস আমরা দুজন ছেলে হইলে কাছে ডালে বসে আম খাইতে পারতাম দুঃখ করিস না দাদা আমি তোর আম পেড়ে খাওয়াইতেছি মধুর কলি না আপনার দেখে তো আমরা চিন্তা করতেছি না আপনি আপনার পরিচয় দেন আসলে আম গাছে তো অনেকদিন উঠি না আর আম গাছের মধ্যে অনেক পোকা থাকে আমার তো ফরেন স্কিন তো এই স্কিনে পোকা কামড় দিলে ফুলে যায় তারপর অ্যালার্জি ম্যালার্জি হইতে পারে বোঝো না তারপর বড় বড় বিসমিং গ্যালি আছে কামড় দিলে খবর আছে আর তার চেয়ে কাজ করো তোমাকে আমি এই যে দুইটা আংটি দিতেছি এটা ফরেন থেকে আনছি সলিড গোল্ড এটা বিক্রি করা বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের আম কিনা নাও এই খবরদার অপরিচিত একজন মানুষ আপনি আমাদেরকে স্বর্ণের গহনার লোভ দেখাইতেছেন আমরা আপনার মতো লোভি না আমি তোমাদের বাবু বাই বাবু ঠিক আছে আমি ঠিক আছি আমি ঠিক আছি আমি তো চাইছি তোমরা যেন না বোঝো না চিনো আমি তো পান করতে চাইছি কিন্তু পান করতে গিয়ে এত বড় ভুল হয় কেন আরে একটু হইলে তো আমার এই প্রাণের ভাগ্নে থাকতে হবে মারা হয়ে যাবে মামা ওদের কোনো দোষ নাই হয়েছে কি একটু মজা করতে করে আম পারতেছিল আমিও একটু দুষ্টুমি করতেছিলাম ওই দুর্ঘটনা ক্রমে একটা ডিলে কথা কোনো না মাথা বেশি যন্ত্রণা করবো জেঠু 
আমরা তো বাবু ভাইরে চিনতে পারি নাই এখন তো চিনবার পারছ এখন থেকে অসুস্থ বাবুর সেবা করার দায়িত্ব তো এইটা কি কইলা তুমি ছোট মিয়া আরে আমাগো বাবুর মাথাটা ফাড়ছে মধুর ঢিলে তাহলে অপরাধ কে করছে মধু না মধুরের লিগে শাস্তি পেতে হইব আর শাস্তিটা কি বাবুরের সেবা করব মধু ভাবি আপনি কিন্তু আপনার নিজের সুবিধাটা দেখতেছেন মধু আপনার আদরের কন্যা হইলেও ওলি আমার কুলিজার টুকরা বাস তুই কিন্তু তোর ভাবির সঙ্গে বেয়াদবি করছিস মামা বড় মামা প্লিজ ছোট মামা প্লিজ মামি প্লিজ আপনারা এই ভাবে ঝগড়া করতেছেন করে আমার দরকার নাই কলি মধুর সে দরকার নাই আমাকে সেবা করার কোনো দরকার নাই মোকে আমার কিচ্ছু হয় নাই জাস্ট একটা এটা পড়ছে এখানে ছিলে গেছে অল্প একটু কেটে গেছে ডাক্তারের সাথে কথা হইছে আমি ব্যান্ডেজ খুলে ফেললে কালকে আমি সুস্থ হয়ে যাব তুমি বাপ মামরা একমাত্র ভাগ্নি আমার তোমার ছোটবেলা থেকে আমি আদর যত্ন করে বড় করছি তোমার সব ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব এখন আমার বড় ভাই বাবুরে তুমি কিন্তু একা কোলে পিঠে করে মানুষ করো নাই আমি ওর একলে পিঠে করে মানুষ করো দেখবার তুই কিন্তু আবার মুখে মুখে কথা কইতে চাস ভুলে যাস না আমি তোর বড় ভাই তুমি ও ভুলে যাও না আমি তোমার ছোট ভাই মামা চুপ থাকেন না আপনারা চুপ থাকেন না আমি দুবাই থেকে জার্নি করে আসছি আমার টাইম লাগবে সময় একটু রেস্ট করা দরকার আর আপনি কি শুরু করছেন আপনারা চার চার করে জানতো রেস্ট না আমি একটু রেস্ট নিতে চাই প্লিজ মামা এরকম করেন না প্লিজ আমার খুব খারাপ লাগতো আমি আর সবাই মিলে একটু হাসি কিছু করে আপনারা ঝগড়া করতেছেন বাবু ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে বেচারা দশ বছর পর নিজ গ্রামে ফিরে প্রথমেই আমার হাতে ঢিলা খাইলো তাতে কি হয়েছে এটা নিয়ে হাসের কি হইল ঢিল কি তো ইচ্ছে করে মারছিল নাকি আরে না এটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে এত হাসের কি হইল কিচ্ছু বুঝি না তো ছোট মানুষ চুপ থাক তো এগুলো বুঝবি না একটা জিনিস খেয়াল করছিস কি বাবু ভাই কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে হুম বাবু ভাই দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনি বাবু ভাইয়ের স্বর্ণের গয়নাগুলো অনেক সুন্দর আমার খুব পছন্দ হয়েছে আচ্ছা কলি তোর আব্বা আর আমার আব্বা আজকে ঝগড়া করলো কেন জানিস কিছু কি জানি আমিও তো বুঝতে পারতেছি না তারও তো এর আগে কখনো ঝগড়াও করে নাই বড় ব্যাপার আমাকে নাক না গলার নই ভালো আমার ঘুম ধরছে ঘুমাইলাম বাবু ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু স্বর্ণের জিনিস নিতে হইব বাড়ির ছুটি ওলা বড় লাল মরকটা তোমার জন্য দবাই করছি আরে এই যে দেখো রুই মাছ বাজারের সবচেয়ে বড় রুই মাছটা আনছি রুই মাছের মাথার মুড়ি ঘন্ট তুমি পছন্দ করো এর লেগে আরে ছোট মিয়া তুমি আবার কষ্ট করে বাজার করতে গেলা কেন আমরাই তো ভাবছি যে বাবু যতদিন থাকে দেশে আমাকে কাছেই খাইব কি ব্যাঙ্ক সব কথা কইতো সোভাবি ভাগে নাকি একা তোমাগো নাকি আমার না ভাগেনার ভালো মন্দ খাওয়ানোর দায়িত্ব তো আমারও আছে নাকি আজ থাকা ভাগেনার সব দায়িত্ব আমার এটা কোনো কাজ করলো তুমি ছোট মিয়া হ্যাঁ 
বিশ্বাস করেন বাবু ভাই আমি কিন্তু সেদিন ইচ্ছা করে আপনার মাথায় ইটটা মারি নাই সরি না না আমি কিছু মনে করি নাই আসলে হয়েছে কি একটা কথা আছে না যা ঘটে আল্লাহ তালা যা ঘটায় মানদার মঙ্গলের জন্যই ঘটায় এই যে ইটটা পড়ছে হয়তো বা আমার কোনো মঙ্গল হবে এই জন্যই মাথা ইটটা পড়ছে আব্বার কাছে আমি শুনছি ছোটোবেলায় নাকি আমি একবার পুকুরের মধ্যে পড়ে গেছিলাম তুমি নাকি আমার এসে পুকুর থেকে আমার জীবন বাঁচাইছো সত্যি মনে আছে আমি তখন মনে কি ব্যাপার তুমি এইভাবে তাকা আছো কেন বিখ্যাত গায়ক বাপি লেহেরি ইন্ডিয়ান বিশাল গায়ক তার শরীরে কয় কেজি যে গয়না ছিল এটা তুমি কল্পনা করতে পারো সবগুলি সলিড গোল্ড আমি হলাম গোল্ডেন বয় তুমি মনে করো দুবাই শহরে বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি নেপালি এই সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে যদি খালি আমার নাম কো গোল্ডেন বয় এক নামে আমার চিনতে তুমি যে কোনো ধরনের বিপদে পড়ো যে কোনো সাহায্য সহযোগিতা দিতে চাও তোমাকে তারা করবে ফর্মি আমার জন্য না বাবা আমি দুবাই দুবাই যাব না আমি এখানেই ঠিক আছি আরে কথার কথা বললাম আমি তোমাকে যাওয়ার জন্য বলছি নাকি যাবে হয়তো বা ভাগ্য থাকলে অসুবিধা আচ্ছা ইয়া মধু তুমি আমার একটু গ্রামটা ঘুরা দেখা হতো আমি তো সেই দশ বছর আগে চলে গেছি দুবাই সব কেমন জানি চেঞ্জ হয়ে গেছে যেখানে গাছ গাছ এলা ছিল পুকুরা ছিল সব ভৈরা ভৈরা বাড়ি ঘর করে ফেলছে আচ্ছা তুমি আমার একটু ঘুরাইয়া দেখা হতো মানুষজন আমার চিনে না একটু পরিচয় করা যাও চিনবো কেমনে তোমার চেহারা তো একেবারে পুরো সিনেমার হিরোদের মতো হয়ে গেছে আমি জিম করতেছি কয়দিন পরে দেখবে জেস্ট লুক সালমান খান আসো ঘাটি স্বর্ণ দিয়া বইটা লাগছে মানে লেপটা লাগছে একদম ঠিক কথা বলছো যে পোলা গলা হাতে ভরি ভরি স্বর্ণ দিয়া ঘুরতে পারে সে তো মনে করো যে তার বৌরি একেবারে রানীর মতো স্বর্ণ দিয়ে বুড়ায় রাখবো এই জন্য তো কইতেছি তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো সব কাজটা সেরে ফেলো কিন্তু বাবু যদি রাজি না হয় 
কেন রাজি হলো আমাগো মধু কম কিসে রূপে গুণে মাশান আর আমরা সারা বাবুর কি আছে বাবুর ভবিষ্যতে তো আমাগোই সব দেখাশোনা করতে হইব তাই না এইজন্যই কইতেছি তুমি আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি করে বাবুরে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলো তলে তলে জলতা হলে এত দূর করে গেছে না না জলতা আর বেশি দূর করে দিতে হবে না ঠিক আছে তুমি বাবুর ব্যাপারটা আমার উপর সাইরা দাও আর তুমি তোমার মেয়ের কানে ঢুকায় রাখো পাহাড়ের মেয়ে কুড়ি যেন কোনো ভাবেই বাবুর কাছে ক্লোজ হইতে না পারে জীবনে খাতায় লেখার গুরুত্ব অনেক বেশি পড়াশোনা বিয়ের পরেও করা যায় বিয়ে মানে কার বিয়ে কার আবার তোর না আব্বা আমি এখনই বিয়ে করতে চাই না আর পড়ালেখা তো এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই তাছাড়া বাড়িতে বড় বোন থাকতে আমার বিয়ে দিতে চাইতেস কেন মারে তুই যত সহজ সরল ওরা কিন্তু অত সহজ সরল না তুমি কার কথা কইতেছ তোর জেঠা আর জেঠুর কথা কইতেছি ওরা তো বাবুর লগে মধু বিয়ে দিতে চাইতেছে আমি নিজ কানে শুনে আসলাম এটা তোর ভালো কথা ভালো মন্দ তুই কি বুঝস আমি চাই বাবুর লগে তোর বিয়ে হোক তোর মা ময়রা জনের আগে আমার একটা বড় দায়িত্ব দিয়ে গেছে কিসের দায়িত্ব ভালো একটা পোলার হাতে তোরে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আচ্ছা কত মা বাবুর মতো পোলা আমি কই পাম আর মধুর লগে যদি বাবুর বিয়ে হয় ওরা তো বাবুর টাকা পয়সা আত্মসাৎ করব আমি তো এটা কোনো মতেই হইতে দেবো না আর তুই কি চাস বাবুর কোনো ক্ষতি হোক না তা তো আমি চাই না আরে হুট কইরা বিয়া হওয়া ভালো না হইলে কি হয় জানো এই পাড়া প্রতিবেশী আছে গড়ে অত শত্রু আছে তারা উল্টা পাল্টা কথা কইয়া বিয়া ভাঙ্গা দিতে পারে আম্মা তোমার কথা না কিচ্ছু বুঝতে পারতেছে না সব আমার মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে আমার একটু খোলাসা করে বলবো ঘটনাটা কি আইসে আমি খোলাসা করে কইতেছি আমাকে বাবুর লগে তোর আপায় তোর বিয়ার ব্যবস্থা করতেছে আল্লাহ আমার পাগল মেয়া ডাক্তার লজ্জা পাইছে তার মানে কি বিয়ায় তোর মত আছে কিন্তু একটা ঝামেলা আছে কি ঝামেলা ওই যে বা হারাস না তোমার চাচায় হেতু গিরিঙ্গি করতেছে ও চাইতেছে কুড়িরে বিয়ে দিতে কিন্তু আমাকে ইচ্ছা নাই আমাকে ইচ্ছা বাবুর লগে তোর এই বিয়া দিন কেন মা কেন আবার তুমি তোমার চাচারে চিনো না হ্যাঁ তো লোভী মানুষ ওরা এত সোনা গয় না টাকা পয়সা দেখা হ্যান্ড ডোবের সুটে মায়েরে বিয়া দিতে চাইতেছে ও যতই সাক কাজ হইব না আর সন্তর একটা কথা কয়ে দিই আজকে থেকে রাত্রেবেলা কলি লগে তুই ঘুমাবি না একলা ঘুম আচ্ছা ওতে যেন মনে থাকে আবার মাছ যাইতে কয়ো না আমি কলি লগেই ঘুমাবো আমি বুঝতে পারছি স্বর্ণের জিনিসের প্রতি তোমার 
খুব একটা আগ্রহ আছে এই নাও এটা গোল্ড বাইশ ক্যারেট তোমাকে দিয়ে দিলাম এইটা তুমি আমার একেবারে দিয়ে দিলাম একবারে মনে করো যে তুমি আমার বোন আমি তোমার ভাই ভাই হিসাবে বোনকে গিফট করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে পরাই দাও ঠিক আছে দেখি কেমন লাগে দেখি 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 এ তোমাদের এত বড় চুল আমি তো আমি তো বিয়ে করি নাই তো মানে অভ্যস্ত বুঝো না কিভাবে যে লাগায় আমি ঠিক বুঝি না বাহ লাগে না আমাকে রাখে চলে খুব জরুরি কিছু কথা আছে মনোযোগ দিয়ে শুন বাবু যেহেনে যায় আমার <laughs> কারণ কি কারণ তো একটা আছেই তোমার বলা যাবে না এখন তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি সিঙ্গেল কিনা সত্যি তো কেন তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারতো না না মানে দুবাই দেশে থাকো তুমি সেখানে তোমার সবাই গোল্ডেন বয় নামে ডাকে বিদেশি মেয়েরা তো অনেক সুন্দর হয় কোন মেয়ে তোমার এখন অব্দি পর্যন্ত মনে ধরে নাই না ভালো লাগে না আমার বাঙালি মেয়ে ভালো লাগে আমার গ্রামের মেয়ে আমার স্বপ্ন যে আমার গ্রামের থেকে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে আমি চলে যাব দুবাই তোমারে আমি খুলে বলতেছি আসো আমি আসলে অনেক দিন দুবাইতে থাকি কিন্তু দুবাইয়ের কালচার আমার ভালো লাগে না দুবাই অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আসছে অনেক মানে ফরেনারের গোমত্ত দেখা যায় শেখের মেয়ে ইচ্ছা করলে আমি বিবাহ করতে পারি কিন্তু আমি সেটা করব না আমার আমার দেশের মেয়ে আমার ভালো লাগে আমার গ্রামের একজন মেয়েকে ভালোবাসি সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা একটা স্নিগ্ধ মেয়েকে বিবাহ করে এখানে স্যার আমি পরে দুবাই যাব বাবা তোমার একটা অনুরোধ করি হ্যাঁ করো কি অনুরোধ তুমি ছেলে মানুষ হইয়া এরকম মেয়ে মানুষের মতো স্বর্ণের অলঙ্কার পরে থাকো কেন আমার ভালো লাগে না তাহলে আমার এখান থেকে তোমার এই যে এগুলো সব স্বর্ণ অলঙ্কার আমি তোমার দিয়ে দিই না 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 আমি স্বর্ণের অলঙ্কার নিয়ে কি করব আমার এগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই আমার আগ্রহ তোমার প্রতি কি বললে তুমি এটা এত কিছু বোঝো এটা বোঝো না না বুঝি কিন্তু বুঝলেও মনে করো যে মাঝে মধ্যে মানে না বোঝার ভান করে থাকি পরে যদি আবার বিপদ বিপদ হয় বোঝো না আমার হাত তো ধরতেই পারো কি মানে সারা জীবনের জন্য নাকি ধরবা
তোমারই হাত দাও তাহলে আমরা দুজন দুজনের হাত ধরলাম না দেখা যাক কি হয় জানো না ভালোবাসা নদী হয়ে মন ছুঁয়ে যায় প্রেমের গোলাপ ফুটে হৃদয়ে চড়া তুমি কি জানো না ভালোবাসা নদী হয়ে মন ছুঁয়ে যায় প্রেমের গোলাপ ফুটে হৃদয়ে চড়া তুমি কি জানো না তুমি কি জানো না জানো না মন যে আমার আর মানে না কখন এসে বলবে তুমি আমি যে তোমার এই হাতটা ধর ওগো আপন করে তুমি ছাড়া আছে কি জীবনে আমার তুমি আমার জীবন সাথী তোমাকে ভালোবাসি দুটি চোখের তারা তুমি কি জানো না তুমি কি জানো না তুমি কি জানো না একমাত্র মা মরে মাইয়া ওর মা মারা যাওয়ার পরে আমি ওর খুব কষ্ট করে মানুষ করছি তোমরাও জেঠা জেটি অনেক আদর যত্ন দিছ সেজন্য আমি তোমাকে কাছে কৃতজ্ঞ আরে এত ইমোশনাল গল্প করতেছ কেন আসল ঘটনা কি সেটা ক আসল ঘটনা হইতেছে আমার ভাগিনা বাবুর সাথে আমার মায়ের কলি বিয়ে দেব অসম্ভব অসম্ভব কেন আরে ও অসম্ভব কেন বুঝো না আমার ঘরে অত বিয়ার উপযুক্ত মাইয়া আছে তাও আবার তোমার মায়ের সাথে বয়সে বড় এই জন্য ঠিক করছে বাবুর সাথে বিয়ে দেব কেন ভাবি কলি কি তোমার মেয়ে না ব্যাগ বাহার এদার করিস না মধু কলি দুইজনই এই বাড়ির মেয়ে কিন্তু মধু কলির চেয়ে বড় সেই কারণে নিয়ম অনুযায়ী মধুর বিয়ে আগে হইব আমি এই নিয়ম মানি না কি আমরা সবাই মিলা বাবুর সাথে ভালো পাত্র দেখা মধুর বিয়ে দেব কিন্তু এখন বাবুর সাথে কলির বিয়ে হইব আরে ছোট মিয়া ওই মুখ দিয়ে কইলেই তো আর বিবাহ হয়ে যায় না ওই তাছাড়া বাবু আমার মধুরে খুব পছন্দ করে তাই ঠিক করছি মধুরে বাবুর সাথে বিয়ে দেব মিথ্যা কথা বাবু আমার কলিরে পছন্দ করে ভাই ভাবি তোমাকে কাছে অনুরোধ আমার কলি সুখ দিয়ে তোমরা কোনো ষড়যন্ত্র করো না তাহলে কিন্তু ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক থাকবো না এই রকম সম্পর্ক না রাখাই ভালো দরকার হলে আমি এই মাঝখান দিয়ে ওয়াল দিয়ে আনি তোর সীমানায় আমি যাবো না আমার সীমানায় তুই আসবি না হ্যাঁ এটা আমি আজকের থেকেই শুরু করবো বড় ভাই তুমি কি আমার হুমকি দিতে চো এইসব হুমকি ধামকি আমি ডরাই না এই তুই ছোট হ্যাঁ বড় মুখে মুখে তর্ক করো আমি আসছি ভাবছি যে আপনার কত নির্দিষ্ট থাকবেন সুন্দর আমি সময়টা কাটাবো আপনাদের নিয়ে সবাইকে নিয়ে তারপর আমি কিন্তু চলে যাবো এরকম করলে একসাথে 
চলেই তো নাই অথচ আপনারা এত মি হঠাৎ করে এরকম কি হইলো আমি ভিডিওতে যখন আমি দুবাই থেকে কথা বলছি আপনারা কি সুন্দর একসাথে এসে আমার সাথে কথা বলতে কত মি আমি বলতেছি বাবু ভাই আব্বা আর কাকাই তোমার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু করছে কি বলে এগুলি আমার নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকবে মামা এগুলি কি শুনতেছে মামা বাবু ভাই আমার আব্বা চাই তোমার লগে আমার বিয়ে দিতে আর জেঠু জেঠু চাই মধুর লগে তোমার বিয়ে দিতে এইটাই হলো দ্বন্দ্বের মূল কারণ এইটা কোনো পথ হইল মামা হ্যাঁ মামা ছোট মামা আমার বাবা মা নাই আপনারই তো গার্জেন যেহেতু বাবা মা নাই আমার তো এই বিষয়ে বলতে পারতেন হ্যাঁ এটা নিয়ে আপনারা ঝগড়া করতেছেন আর তাছাড়া মামা আমি তো বড় হয়েছি আমি তো এখন বুঝে রেডাল মানে আমারও তো একটা মতামতের ব্যাপার আছে তাই না ছোট মামা বড় মামা বলেন লাগি না দয়া করে আমার মা মারা মা এটা তুমি বিয়ে করো मधु তুমি কি সুস্থ তুমি উল্টাপাল্টাগুলি কি বলো আমি কলি রে বিবাহ করতে যাব কেন সেটা তুমি তোমার মধ্যে বলতেছো মানে আমি বুঝতেছি না কিছু আমার মাথা ঠিকই আছে বাবু ভাই আমি ঠিকই বলতেছি কলি ছোটবেলা থেকে মা হবে আমার মা তারে আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করছে ঠিকই কিন্তু মায়ের আদর মায়ের ভালোবাসা অন্য জিনিস बाबा বাবু ভাই তুমি এইখানে মধু প্লিজ এখনো সময় আছে বিষয়টা তুমি একটু ডিপলি ভাইবে দেখো আমি ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিছি তুমি আমার কথাটা রাখো বাবু ভাই প্লিজ আমি তো তোমার ভালোবাসি তো তোমাকে ভালোবাসি শুনছে সব ভালোবাসা নাকি সার্থক হয় না ভেবে নাও আমাদের ভালোবাসাটা সেই রকম সরি আমি তোমার কথা রাখতে পারবো না আমি আমি কালকে দুবাই চলে যাব কি বলতেছো বাবু ভাই তুমি এইসব সারা গ্রামের মানুষ জন্য জানানো হয়ে গেছে ছোট কাকা সমস্ত আত্মীয় স্বজনটা দাওয়াত করে ফেলছে তুমি যদি এখন দুবাই চলে যাও তাহলে পরে কলির কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখছো আমরা গ্রামের মেয়ে আমাদের যদি একবার বিয়ে ভেঙে যায় তাহলে গায়ে দাগ লাগবে মানুষ খারাপ কথা বলবে তুমি এই কাজটা করো না প্লিজ বাবু ভাই তুমি তুমি কলিরে বিয়েটা করো আমি তোমার কাছে অনুরোধ করতেছি তুমি এমন ভাবে কথা বলতেছো মনে হয় যেমন মানে একদম মুরব্বি গো কথা মনে মনে ভালোবাসলাম একজন বিয়ে করতে হলো আরেকজন এই যে গোল্ডেন বয় ওর ফে গোল্ডেন বাবু এত সটপট করতেছো কেন কাছে আসো তোমার কণ্ঠ এত মধুর মনে হচ্ছে কেন মধুর কণ্ঠ মধুর মতো লাগবে না কিভাবে সম্ভব হলো এটা কোকি কলি স্যাক্রিফাইস করছে আমি 
তবে আমার সাথে ঘর সংসার করতে হলে একটা শর্ত আছে কি শর্ত কি শর্ত বলো তোমার এই যে হাতে গলায় যে স্বর্ণের গহনাগুলো আছে এগুলো খুলে ফেলতে হইব এগুলো আমার পছন্দ না আমি তোমার শর্তে রাজি গহনা মানে আমার গোল্ড দরকার নাই আজ থেকে সব তোমার তুমি আমার গোল্ডেন গার্ল এগুলো আমার দরকার নেই আর আমি গোল্ডেন গার্লও হইতে চাই না আমি তোমার বাঙালি বধূ হইতে চাই তাহলে এত স্বর্ণ গয়না আমার এগুলো কি হবে হ্যাঁ তুমি এগুলা কলিরে দিয়ে দিব কলি হবে গোল্ডেন গার্ল শুরু থেকে তোমার এই গহনা প্রতি কলির একটু লোভ ছিল কিন্তু আমার কোনো লোভ ছিল না আমার তো তোমার উপর লোভ ছিল ওকে ঠিক আছে আমি গোল্ডেন বয় হওয়ার কোনো দরকার নাই আমি এখন থেকে হোমো মধুর জামাই আর গোল্ড দরকার নাই কলি রে গোল্ড গিলে আমি দিয়ে দেবো থাক এখন খোলা লাগবে তাহলে কি করবো